മിനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹോളിലാൻഡിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലെ വിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലെ ഒരു ബാൽക്കണിയിലാണ് അവിടെ നിന്നും എടുത്ത വ്യൂ ആണിത് നല്ല മനോഹരമായ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിറയെ വീടുകളും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് അതൊരു ടൗൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇടമാണിത് വണ്ടികളെല്ലാം ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡാണ് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഏഴ് മണിക്കത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒത്തുകൂടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സമയവും ജോർദാൻ സമയവും തമ്മിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോഴെല്ലാം ജോർദാന്റെ സമയമായിരിക്കും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ബസ് ജോർദാനിൽ കറങ്ങാനുള്ള ബസ്സാണിത് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബസ് ഡ്രൈവർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറി അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു മനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ഗൈഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അമ്പോന്നാണ് റോഡിന് ഇരുവശവും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് മരുഭൂമികളും ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ പച്ചപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ആദ്യം നെബോ മലയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നെബോ മലയിലെത്തി ഒരു ജനത്തിനെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാണാൻ ദേശത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഒറ്റ കല്ലിലാണ് പണി തീർത്തിരിക്കുന്നത്
നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന മരം മാർപ്പാപ്പ നട്ട ഒലിവ് മരമാണ് സിമ്പൽ ഓഫ് പീസ് എന്നാണ് ഈ മരത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ാണ് മോശയുടെ പള്ളി മെമ്മോറിയൽ ചർച്ച് ഓഫ് മോസസ് പള്ളിയുടെ ഉൾവശമാണിത് പഴയ പള്ളിയുടെ അതേ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ പള്ളി പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു ത് ആദ്യത്തെ പള്ളി തകർക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ും മോശയുടെ പള്ളിയില് കുർബാന അർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കലാന്തേശം കാണാൻ പറ്റും ആ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മാപ്പാണ് ഇപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ പ്രപ്പത്ത് ഉയർത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് ഈ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ആർട്ടിടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അതിന് കാരണം ശരിക്കും പിക്ചർ സർപ്പ ഉയർത്തിയത് ഇവിടെയല്ല ഈജിപ്തിലാണ് പക്ഷെ അതിന് ഈ മോക്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മോക്സിന്റെ മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് ഈ സർപ്പത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ പള്ളിയിൽ വളർത്തുള്ള കപ്പയിലും ആറ്റുമാറ കപ്പയിലും കസേരയിലൊക്കെ ഈ പിക്ചർ സർപ്പത്തിന് മാതൃകയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു വളർത്തിയാണ് അപ്പം ഈ പിക്ചർ സർപ്പത്തെ നോക്കിയവർ അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധനായ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടും രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഒരു ഒരു പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമവും തമ്മിൽ ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തൊന്നും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സാധനം വള്ളിയിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് കയറുന്ന ആ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ രണ്ട് റെയില് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കല്ല് കല്ല് വെച്ചിട്ട് കരി റാക്കിട്ട് നല്ല തിരിച്ചു പുറത്തിറക്കിയിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ ചർച്ച ചർച്ചിന്റെ ഇറങ്ങിയുള്ളത് ബൈസിന്റെ കാലത്തെ ഒരു മൊണാസ്ട്രി അപുബാദ എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊണാസ്ട്രിയുടെ മെയിൻ വാതിലായിരുന്നു ബോളിങ് സ്റ്റോൺ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ബോളിങ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഇത് മാർപ്പാപ്പ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്ത മ്യൂസിയം ആണ് ഒരുപാട് പഴയ കാലത്തെ കല്ലുകളും അവിടുത്തെ പുരാതന വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ മോസസ് നടക്കിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാലും അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് റിവർ മൊസൈക്ക് സ്ഥാപനമാണിത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങി നേരെ പോയത് ലഞ്ച് കഴിക്കാനാണ് അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു അത് അവിടെയും ബുഫെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ തരം ഭക്ഷണങ്ങളും അവിടെയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുഴിമന്തി ഉണ്ട് സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് മടബാ ചർച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത് പോകുന്ന വഴികളിൽ നിറയെ ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളുണ്ട് നല്ല നീറ്റും ക്ലീനും ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നല്ല പുഞ്ചിരിയോട് കൂടിയാണ് അവർ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമസ്തേ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പള്ളിയിലെത്തി
മൊസൈക്ക് മടമ്പ മാപ്പ് മനു നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്നപ്പോൾ കാണിച്ച തന്ന മാപ്പിൻ്റെ ഡിസൈൻ പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഫ്ലോറിൽ മൊസൈക്ക് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അതേ ഹോട്ടലിലെത്തി എല്ലാവരും ഫ്രഷായി ഹോട്ടലിൽ ഡിന്നറിനായി ഒത്തുകൂടി നല്ല ഫുഡായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവരവരുടെ മുറികളിലോട്ട് പോയി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ വീഡിയോയുമായി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബായ്